క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ టుడే టాపిక్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో ట్రెడిషనల్ మెథడ్ మోడర్న్ మెథడ్ అని రెండు ఉన్నాయి ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో ప్లేబ్యాక్ మెథడ్ పోస్ట్ ప్లేబ్యాక్ మెథడ్ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అండ్ మోడర్న్ మెథడ్లో నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఇన్షియల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మెథడ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ఉంది ఇప్పుడు నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ మెథడ్ ఇలా ఉంటుంది ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యాల్కులేషన్ ఎన్పీవీ నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పర్సెంట్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎయిటీ థౌజండ్ స్క్రాప్ వాల్యూ ఫోర్ థౌజండ్ ద కా ద క్యాష్ ఫ్లో ఆర్ గివెన్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇలా ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే గివెన్ ప్రాబ్లం ఎన్పీవీ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఈజ్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పర్సెంట్ సో ఆ టెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకున్నాం ఒకవేళ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేసామంటే చిన్న టేబుల్ వేసుకున్నాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కాలం ఇయర్స్ క్యాష్ ఇన్ ఫ్లో డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడో అంత వేసుకున్నాం ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎంత ట్వంటీ ఇచ్చాడో ట్వంటీ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది టెన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి టెన్ వేసుకున్నాం ఇక్కడ పీవీ కాలం ఒకటి వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే జీరో పెట్టుకొని ఇన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఎంత ఇన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎయిటీ థౌసండ్ సో ఎయిటీ థౌసండ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ వన్ అని తీసుకున్నాం ర్యాన్ ఊరికే ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఇక్కడ ఎయిటీ థౌసండ్ జస్ట్ ఇదేం అవసరం లేదు జస్ట్ మనకు గుర్తుండడానికి మనం ఒక టేబుల్లో వేసుకున్నాం అంతే ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఇయర్స్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఈ ఫైవ్ ఎలా వచ్చిందో చెప్తాను మళ్ళీ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ థౌసండ్ వేసుకున్నాం సెకండ్ ఇయర్ ఫార్టీ థౌసండ్ వేసుకున్నాం థర్డ్ ఇయర్ ఫార్టీ థౌసండ్ వేసుకున్నాం ఫోర్త్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వేసుకున్నాం ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎయిట్ థౌసండ్ వేసుకున్నాం అర్థమైందా ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ ఒక డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవాలి మనం అది ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ డివైడ్ బై వన్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ కేఈ ఫ్యాక్టర్ టెన్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ తీసుకుంటాం ఒకవేళ ట్వంటీ అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఏం చేస్తే వస్తుంది పర్సెంటేజ్ని డెసిమల్ కింద ఐ మీన్ న్యూమరిక్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే జీరో పాయింట్ వన్ జీరో వస్తుంది ఇక్కడ వన్ డివైడ్ బై వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి వన్ డివైడ్ బై యాడ్ చేయాలి వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో యాడ్ చేసుకుంటే వన్ పాయింట్ వన్ వస్తుంది ఇది మనం క్యాల్కులేషన్ వచ్చేస్తే ఈ డెసిమల్ వాల్యూ వస్తుంది ఫస్ట్ డెసిమల్ వాల్యూ వస్తుంది చూపిస్తాను ఎలా అంటే వన్ డివైడ్ బై వన్ పాయింట్ వన్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది జీరో పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి జీరో పాయింట్ నైన్ జీరో నైన్ వచ్చింది ఇక్కడ మనం ఏం చేసి త్రీ డేస్మల్స్ తీసుకున్నాం పాయింట్ తర్వాత జీరో పాయింట్ నైన్ జీరో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఇయర్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఆ ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేయాలి ఈజీకల్ టు కొడితే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్కి ఎంత డేస్మల్ వస్తుందో అంత తెలుస్తుంది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ టూ సిక్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్కి తెలుసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ ఈజీకల్ టు కొట్టాల్సి నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇయర్ తెలుసుకోవాలంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఇయర్కి తెలుసుకోవాలంటే జీరో పాయింట్ టూ జీరో ఆర్ వన్ నైన్ వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ వన్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే నేనైతే అక్కడితో ఎండ్ అయిపోతుంది అనేసి ఇప్పుడు ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ నైన్ జీరో వేసుకుంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ టూ సిక్స్ వేసుకుంటే థర్టీ త్రీ జీరో పాయింట్ సారీ థర్టీ త్రీ జీరో ఫోర్ జీరో వస్తుంది ఫార్టీ థౌజండ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ వేసుకుంటే థర్టీ థౌజండ్ ఫోర్ జీరో ఫార్టీ సారీ థర్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ రూపీస్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ వేసుకుంటే ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ నైన్ సిక్స్ వస్తుంది ఎయిట్ థౌజండ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ వేసుకుంటే ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రూపీస్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఫిఫ్త్ ఇయర్ వరకు క్లియర్ అందరికీ ఇప్పుడు ఇది డబుల్గా ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది వస్తుంది మైండ్లకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో వచ్చేసి ఇన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయిపోయింది కేఈ టెన్ అయిపోయింది ఈ ఇన్ష క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ ఉన్నది వచ్చేసి స్క్రాప్ వాల్యూ ఫోర్ థౌజండ్ ఉంది ఇది స్క్రాప్ వాల్యూ అంటే సపరేట్ ఇయర్లో ఏమి వచ్చి ఉండదు ఈ ఇయర్
వచ్చిన మనకు వాల్యూ మైనస్ ఎయిటీ థౌజండ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది అంటే నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ వస్తుంది సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సారీ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నైన్ నాట్ ఎయిట్ రూపీస్ వస్తుంది ఇది నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ మెథడ్ ఇలా క్యాలకులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది సింపుల్గా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ రిమైనింగ్ ఇనిషియల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ప్రాబ్లం ప్రాఫిటబ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ప్లేబ్యాక్ మెథడ్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను కావాలంటే వాచ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్